Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos cómo descubrir quién ve la ubicación de tu dispositivo Android, o sea, de tu celular con Android. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí, muy pendiente. Y comenzamos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este video y el tema de la ubicación y la privacidad de tu dispositivo. Para esto, bueno, te voy a enseñar tres sencillos pasos con los cuales podemos verificar quién en algún dado caso puede llegar a estar viendo nuestra ubicación de una manera muy sencilla y qué podemos hacer para contrarrestarlo. El primer paso que te traigo es uno bastante sencillo y puede ser bastante lógico. Únicamente lo que vamos a hacer es irnos aquí a ajustes. Están aquí en ajustes, nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama privacidad. Están aquí en privacidad, lo primero que vamos a encontrar es esta opción donde nos va a estar dando los permisos que están utilizando las aplicaciones en nuestro dispositivo. En este caso, por ejemplo, la aplicación, o mejor dicho, la funcionalidad de cámara no ha sido utilizado por ninguna aplicación en las últimas 24 horas, pero por ejemplo, micrófono y ubicación, si sí hay una aplicación que lo ha estado usando. Incluso nosotros le podemos dar aquí en todos los permisos y nos va a desglosar de estas últimas 24 horas cuáles son los diferentes tipos de accesos que ha tenido. Por ejemplo, aquí en el tema de ubicación, si nosotros lo seleccionamos, nos va a decir exactamente todas las aplicaciones y en qué momento lo utilizó. En este caso, bueno, la aplicación de mapa lo ha estado utilizando en diferentes tiempos alrededor del paso del tiempo que ha sucedido en este momento y bueno, aquí incluso podremos ver más detalles de en qué momento ha estado accediendo a todo esto. Incluso, si tú quisieras ver más información, podemos incluso saltarlo a 7 días. Incluso podemos ver cómo vamos a tener más registros sobre esta información. Incluso si accedemos aquí, pues obviamente tenemos bastantes veces la aplicación de mapas, pero por ejemplo también la aplicación de Google ha accedido. Y bueno, de esta manera, si nosotros nos damos cuenta que hay ciertas aplicaciones que están accediendo, pues de esta manera lo vamos a identificar. Aquí en este caso lo que yo te recomiendo hacer es que si alguna de estas aplicaciones ya no quieres que pueda estar accediendo a tu ubicación y quieres dejar que lo haga porque tienes dudas, simplemente lo seleccionas, te va a mandar el permiso de ubicación y en este caso lo puedes cambiar a no permitir. En este caso, bueno, tú lo vas a poder cambiar. Hay que recordar que si lo cambiamos y es necesario para utilizarse, pues nos va a afectar. En este caso, la aplicación de mapas puede ser bastante normal, pero bueno, aquí yo te recomiendo que incluso lo desactives por completo o igual lo puedes hacer para que solo cuando la aplicación esté en uso pueda estar utilizando la ubicación. De esta manera podría tener un mejor control y bueno son las alternativas que tenemos incluso también aquí podríamos cambiar la opción que tenemos aquí de usar ubicación precisa para que simplemente nos dé la ubicación para que simplemente nos dé la ubicación de manera más general entonces de esta manera tú lo podrías modificar en este caso el paso número 2 es uno también muy importante y son con aplicaciones ya preinstaladas aquí en este caso únicamente lo que vamos a hacer es acceder a lo que sería la aplicación de mapas están aquí en la aplicación de mapas nos vamos a ir a la foto de perfil que tenemos en la parte de aquí arriba en el menú superior del lado derecho y lo vamos a hacer seleccionar. Están aquí vamos a buscar esta opción que se llama compartir mi ubicación y en este caso en compartir mi ubicación vamos a poder ver si le estamos la, compartiendo la información a alguno de nuestros contactos. En este caso dice que se está compartiendo la ubicación mediante vínculo, entonces en este caso si hay alguna persona que está accediendo y simplemente lo que podemos ver aquí es simplemente detener el compartir la ubicación. Esto muchas veces no nos da más información y simplemente se está compartiendo con alguna persona en algún momento. En este caso yo también te recomiendo que bueno cuando accedas a esta opción verifique que te aparezca este menú como el que tenemos en este momento en el cual no estamos compartiendo nada y simplemente tenemos el menú para poder compartirlo con alguna otra persona como te puedes dar cuenta es muy sencillo si te aparece esta pantalla puedes estar tranquilo de que no se está compartiendo a nadie más y el paso número 3 que podrá ser un método ya completamente radical para evitar este tipo de temas es uno también bastante sencillo aquí simplemente bueno esto podríamos decirlo como el paso 1 de lo que sería el punto número 3 es simplemente acceder aquí a la opción del centro de control accedemos a esta opción del centro de control donde tenemos todas las opciones y simplemente vamos a buscar la opción de ubicación y simplemente lo vamos a desactivar con esto estamos quitando la ubicación para cualquier aplicación que puede llegar a afectar el funcionamiento de ciertas aplicaciones pero bueno en este caso bueno ya lo tenemos completamente desactivado y pues nadie podrá saber nuestra ubicación esto como te comento puede llegar a afectar el funcionamiento de ciertas apps una vez que la has desactivado pues de esta manera puedes estar completamente seguro de que no hay problema incluso lo puedes volver a activar para que esté funcionando para cualquier aplicación en este caso se podrá considerar que se hizo un cortón del tema de ubicaciones 
El otro caso que lo podríamos hacer todavía de una manera más profunda es simplemente acceder a la opción de ajustes. Estando aquí en ajustes nos iríamos a la parte de abajo a esta opción que se llama ubicación. Y aquí en ubicación nos va a dar información de todas las aplicaciones que están utilizando la ubicación. En este caso, accesos recientes a la ubicación fue la aplicación de mapas hace un minuto. Pero aquí lo que podríamos hacer es irnos a la opción de permisos por aplicación. Y en este caso podríamos ver cada una de las aplicaciones y qué tipo de permiso tienen. Aquí por ejemplo la aplicación de Google Maps y la de Shazam tienen acceso permanente en el cual simplemente van a acceder a la ubicación sin preguntarnos nada y solamente obtendrían toda esta información en este caso al igual como lo hacíamos en el paso anterior lo podemos cambiar para que ya no esté accediendo después tenemos la opción de lo que sería el permiso de ubicación durante el momento que estemos usando la app que bueno aquí tendremos distintas opciones la opción de preguntar siempre para que pues simplemente nos pregunte cada vez que quiera acceder a la ubicación y nosotros le digamos que sí o que no y simplemente las aplicaciones que no tienen nada de permiso entonces tú lo puedes ir cambiando dependiendo qué aplicación puede estar filtrando tu ubicación y en el caso de servicios de ubicación podremos ver los detalles relacionados a la cuenta de Google y qué tipo de ubicaciones está accediendo, en este caso Google o cualquier otro tipo de cuenta. En este caso tú lo puedes activar o desactivar, recordemos que muchas de estas se utilizan para ciertos servicios del sistema, pero si tú no quieres estar filtrando lo que sería el tema de la ubicación, pues simplemente los puedes ir seleccionando y en este caso lo podemos desactivar. Esto también nos puede servir bastante para poder controlar todo este tipo de accesos o simplemente desactivarlo por completo, simplemente lo desactivamos aquí y bueno, sería una función muy parecida a la que hicimos en el paso anterior, donde simplemente ya nadie más puede llegar a acceder a nuestra ubicación. De todos en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre estos pasos que te estoy comentando. ¿Ya lo sabías? ¿No lo sabías? ¿Tienes algún otro que nos quieras compartir? ¿Qué opinas del tema de privacidad más en específico en el apartado de ubicación en cuestión de filtraciones o si alguien te puede estar espiando? Déjamelo saber en la parte de acá abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedo hacer directamente aquí, en este botón que te en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.